ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்னோட தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு வயசு பாப்பாவுக்கு ஒரு பட்டு பாவாடை சட்டை தைக்க போகிறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நம்ம பெரும்பாலும் வந்து பட்டு பாவாடை சட்டைனா இல்லை ஸ்டோன் ஒர்க்கு இல்லைன்னா ஏதாவது பேட்ச் ஒர்க்கெலாம் வைப்போம் அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு வயசுலேருந்து ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் நம்ம அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் துணிலே டிசைன் பண்ணிக்கணும் அதாவது கலர் கலராக நல்லா டிசைன் பண்ணிக்கிறதுனா அந்த குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கலர்லாம் ரொம்ப விரும்புவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கிறதுனா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சேஃப் ஏன்னா இல்லைன்னா ஏதாவது பிச்சு பிச்சு வாயில் கூட வச்சுருவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம அந்த துணியிலே டிசைன் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அப்படி தான் உங்களுக்கு தைச்சி காமிக்க போகிறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி இதே மாதிரி தைச்சாலும் சரி இதை இந்த மெத்தடில் வேறு மாதிரி டிசைன் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் தைச்சது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க அதை நான் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாமா வாங்க போகலாம் இதுதான் அந்த குட்டி பிள்ளைக்குரிய பாவடை இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம சட்டை தைக்க போகிறோம் சட்டை வந்து இந்த பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த யூ நெக் மாதிரி ரவுண்டு நெக் போடுவோம் இல்லையா ஸ்டார் நெக் இந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் நெக்குக்கிட்ட கொஞ்சம் க்ளோஸாக எடுத்து கொஞ்சம் விரிவாக கொண்டு வந்து வி ஷேப்பில் இறக்கிக்கோங்க இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கரெக்டாக கச்சிதமாக நின்றுக்கிறோம் சோல்ட்ரு இறங்காமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வரைஞ்ச மாதிரியே நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டு மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன் லைனிங் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம டிசைன் கொடுக்க போகிறோம் அந்த டிசைனுக்கு இந்த பார்ட்ரு எடுத்துக்கலாம் பார்ட்ரு இதாக இருக்கு இல்லையா இது அந்த சட்டைக்கு கொடுத்த பார்ட்ரு இந்த பார்ட்ரு வச்சு இப்போ டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் அளந்துக்கோங்க அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம டிசைன் வைக்க போகிறோம்னா இது எவ்வளோ உயரம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அகலம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த அகலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து இன்ச்சு வருது அந்த பத்து இன்ச்சு அப்படியே மூணாக மடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த லென்த்துக்கு நம்ம டிசைன் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க ஜாயிண்ட் வந்து வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு கனெக்ட் பண்ணி போடுங்க கரெக்டாக மேலே இருந்து எவ்வளோ வேணும்னு பார்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு பார்டர் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா கழுத்து வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா கரெக்டாக அந்த கழுத்தில் தையல் போட்டு அடித்து திருப்பிக்கோங்க
இந்த கழுத்து சேப் அழகாக அந்த மாதிரி தச்சுட்டு அர்க்கத் பண்ணிட்டு அந்த லைனிங்கில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க லைனிங்லாம் வெளியில் தெரிய வேண்டாம் தெரியாமலே நல்ல உள்ள தள்ளி விட்டுட்டு ஓரத்தில் எஜி தேல் போட்டுக்கோங்க கழுத்து இந்த கழுத்து தான் குழந்தைகளுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த டிசைனுக்கு நான் வரைஞ்சிடுறேன் கரெக்டாக அந்த ஆமுக்கோல்ல இருந்து ஒரு பக்கம் நல்லா அழுத்தி வரைஞ்சிட்டு இன்னொரு பக்கம் அப்படியே ஜெராக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு கேன்வாஸ் ஒன் போல் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே அது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ அந்த ட்ராயிங்லே அப்படியே மேலே தையல் போட்டுக்கோங்க தையல் போட்டோமா அந்த தையலில் கரெக்டாக ஒட்டி வெட்டி விட்டுருங்க அந்த நம்ம இப்போ வந்து சும்மா ரஃப்பாக தையல் போடுவோம் இல்லையா ரெண்டே ஒன் போல் வச்சுட்டு சைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது லைனிங்கை தவிர்த்து மீது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இல்லையா அதை அப்படியே சைஸ் பண்ணிக்கோங்க
இதை வச்சுட்டோம் இல்லையா இதில் கரெக்டாக ஒரு ஒரு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மார்க் மேலேயே வந்து இந்த நம்ம முக்கோணமாக தப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி மடித்து இது எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே இந்த மாதிரி முக்கோணமாக தச்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி தச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு தச்சு காமிச்சு இப்போ இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஃபுல்லாக அதை வச்சு தச்சுருங்க இது பாவடையில் கலர் நிறைய கலர் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் கலர் கலராக கூட வைக்கலாம் அதாவது குழந்தைகளுக்கெலாம் வந்து கலர் இந்த வயசில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அறிவு திறன் நிறைய வளரும் சொல்லுவாங்க அதனால் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நம்ம நிறைய கலர் சேர்த்தோம்னா அவங்க நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்ப்பாங்க அதை அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வச்சுருங்க குழந்தைக்கு வந்து நம்ம லேஸ் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா பெரியவங்களுக்கு லேஸ் வச்சாலே ஒரு மாதிரி விடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் நல்லா இருக்காது இப்போ குழந்தைங்க வந்து அந்தளவுக்கு லேஸ் வச்சோன்னா ஒரு மாதிரி லோடான மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கனமான மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு கசகசன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டோன் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் வைக்க முடியாது வைக்கக்கூடாது ஏன்னா குழந்தைங்க விளையாட்டு போல் ஏதாவது பிச்சு வாயில் வச்சுடுவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் அது அதனால் அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி துணியிலே டிசைன் பண்ணோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க சாட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாகவும் தெரியாது நம்மளும் பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ வந்து இதே கலரில் ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஜாஸ்மின் பீஸாக தனியாக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பாவடர் கிளாத்தே மேலே வச்சோன்னா ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் கனமாக இருக்கும் அதனால் அது மாதிரி நைஸான கிளாத் வச்சோம்னா கொஞ்சம் வெயிட் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஷேப் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா எடுத்து தையல் போட்டு அந்த முக்கோணம் இது வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை கனெக்ட் பண்ணி அந்த ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கோம்ல அதே ட்ராயிங் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் பீஸ் இப்படி வெட்டிக்கிட்டீங்கன்னா வெட்டுனதுக்கு அப்புறமாட்டி அதாவது இப்படி தலகீழே வச்சு அந்த தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை கனெக்ட் பண்ணி அதில் அப்படி தையல் போடுங்க இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிட்டீங்கன்னா பிசுரும் தெரியாது பார்க்க அழகாக இருக்கும்
நல்லா நீட்டாக இருக்கா அதே மாதிரி இந்த சைடு அந்த சேப்பு சேப் கனெக்ட் பண்ணி வெட்டியிருக்கோம் இல்லையா அந்த சேப் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ட்ராயிங் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதை வெட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே அடிச்சு திருப்பிட்டோன்னா நல்லா சூப்பராக நீட்டாயிரும் இப்போ இந்த பார்டர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பார்டர் பிஸ்ரோடு அப்படியே தானே இருக்குது இதில் லேஸ்லாம் எதுவும் வைக்காதீங்க நம்ம துணியிலே வந்து டிசைன் வைக்கலாம் இந்த கலரில் பைப்பிங் அடித்து அதில் அப்படியே அந்த இதில் பதிச்சிட்டோன்னா பிசர் வந்து மறைஞ்சிடும் கரெக்டாக அந்த தையில் உள்ளடக்கி பதித்து தையல் போட்டுருங்க அதை அப்படியே மடித்து தையல் போட்டுருங்க அந்த பிசுர் போகிற உள்ளே போயிடும் இது இந்த பக்கம் அப்படியே மடிச்சு வச்சுருங்க அப்படியே பிசுரு உள்ளே போயிடும் இப்போ அந்த பாவடையில் உள்ள கலர்லாம் இதில் வந்துருச்சு குழந்தைகளுக்கு இப்போ தான் கலர் கலராக தைக்கணும் ரெண்டு வயசு வரைக்கும் குழந்தைகள் வந்து அந்த கலர் தான் ரொம்ப விரும்புவாங்க அதே மாதிரி கழுத்தில் இதே கலரில் பைப்பிங் வச்சுருவோம் பைப்பிங் பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடத்தில் போட்டுக்கோங்க குழந்தைகளுக்கு இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் எம்ப்ராய்டிங் போட்டுக்கலாம் எம்ப்ராய்டிங் போட்டிங்கன்னா அதுவும் பெட்ரு தான் சிம்பிளாக எம்ப்ராய்டிங் போட்டு தைச்சிடலாம் ரெண்டாக மடித்து ஒன்று ஒன்று சைஸ் பண்ணி நமக்கு ஒயரம் பத்து இன்ச்சு தானே தேவைப்படுது கனெக்ட் பண்ணி சைஸ் பண்ணிக்கோங்க
இந்த ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இவ்வளோ தைச்சது போக அந்த ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி கீழே அந்த பார்டருக்கு மட்டும் அதாவது பாட்டத்துக்குள்ளே மட்டும் இந்த சின்ன லேஸ் வச்சிடலாம் உள் பக்கம் வச்சுட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் திருப்பி தையல் போட்டுருக்கு ஃப்ரண்ட் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் அப்படியே நம்ம பேக் எடுத்துடலாம் பேக்கில் வந்து நான் எப்போயுமே குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி பெரியலாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் இறக்கமாக வைப்பேன் அதுக்கு இது மாதிரி கழுத்து இறங்காத அளவுக்கு வச்சுருவேன் ஷோல்டர் அப்படி இறங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் நெக் வச்சுருங்க குழந்தைகளுக்கு க்ளோஸ் நெக் வச்சா தான் கொஞ்சம் இறங்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லோ பண்ணிக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் இறக்கமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு கசகசன்னு இருக்காது அழகாக ஒரு குட்டியை ஒரு நாட்டு வச்சுட்டோம்னா கழுத்தை அடித்து ஓரதல் போட்டு திருப்பிடுங்க பார்த்தீங்களா நாலு இன்ச்சு நான் இறக்கியிருக்கேன் கழுத்து இறக்குறது பெருசு இல்லை அது சோல்ட்ரு இறங்காமல் வைக்கணும் அதான் அழகாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நான் அந்த நெக் வச்சேன் அந்த மாதிரி வச்சோம்னா கழுத்து வந்து இறங்காது ஃப்ரண்ட்டை வச்சு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவு கணக்கு பண்ணி மடிக்கணுமோ மடித்து பட்டி அடித்து திருப்பிக்கோங்க
அதில் ஒரு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி மடித்து தைச்சிருங்க தைச்சதுக்கு அப்புறமாட்டி பேக் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன்லாம் வராது நல்லா நீட்டாக அழகாக வரும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி தைச்சிட்டு தனித்தனியாக தைக்கிறதோட இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது மாதிரி தைங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சும்மா ரஃப் ஓவர் தையல் பிசிறு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இது அப்படியே உள்ள மடிச்சுக்கோங்க மேலே கீழே மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி மேலே மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு அது அப்படியே பிசிறு அதையும் உள்ளே மடித்து தையல் போட்டுருங்க இப்போ வந்து கரெக்டாக கழுத்து உட்காரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் சோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு பேக் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு இப்போ வந்து ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணிடுவோம் குட்டி அழகாக ஒரு பப்பை வச்சுருவோம் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கை இருந்தால் போதும் ஒரு மூணு இன்ச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து நல்ல நீளமாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ மடிப்பு மடிப்பாக வச்சுக்கோங்க நான் எப்பயும் தப்பேன் இல்லையா இந்த ஃப்ளீட் ஒப்பிங்கில் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப் போட்டு அது மாதிரி ஃபுல்லாக வாங்கி இந்த ஃப்ளீட் வைக்கிறது வந்து ஒரு நாலு இன்ச்சு கேப் விட்டுட்டு வைங்க 
நாலஞ்சு இந்த குழந்தைங்க சொல்லும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக பப்பர் இருந்தால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு வைங்க அந்த ஆம்கோல்லாம் தேவையில்லை அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவ் வந்து இந்த இதில் வந்து பார்டர் வச்சுரும் கீழே பார்டர் வச்சா நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து உங்கள் பாப்பாவுக்கு எந்த அளவுக்கு பார்டர் வேணும்னு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து லைனிங் அடித்து திருப்பிக்கோங்க பாட்டு ஒரு முக்கால் இன்ச்சு தான் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து லைனிங் தெரிகிற மாதிரி லைட்டாக நான் பைப்பிங் வச்சுருக்கேன் அது அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த பிசுர் வந்து பார்டர் பக்கம் போகிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் அந்த இது கரெக்டாக உட்காரும் நீங்கள் இந்த பக்கம் திருப்பி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது திருப்பி வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த பார்டர் மேலே ஒரு தையல் போட்டுருங்க
இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்குலாம் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது நீங்கள் லைனிங் தாராளமாக விட்டுக்கோங்க நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அதை சைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா அழகாக வரும் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸான டெய்லருக்கு தேவையில்லை கரெக்டாக வெட்டிக்கலாம் நீங்கள் புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு உங்களுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே தைக்கிறேன் ஏன்னா துணி வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல லைனிங் தானே ஒரு அரை மீட்டர் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல நமக்கு வந்து தைச்சதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங் சூப்பராக வரணும் ரெண்டே ஒன்று ஒன்று வச்சுக்கோங்க சென்டரில் டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அந்த பஃப்கைக்கு குழந்த தானே நீங்கள் தாராளமாக பிடிச்சிக்கலாம் எவ்வளோ வேணும் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக அர்க்காத் சென்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸ்லீவ் அழகாக சூப்பராக வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்படியே சைடு அடிச்சிட பாதிலே நிப்பாட்டிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஓப்பன் வைக்க முடியும் அந்த பேக்கில் வந்து நம்ம எப்பயும் குழந்தைகளுக்குலாம் டாட் பிடிப்போம் இல்லையா பவர் பவர் சட்டை தைச்சிருக்கு அது மாதிரி சென்டரில் கரெக்டாக ஷோல்டர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன டாட் பிடிச்சிக்கோங்க இந்த டாட் கூட சும்மா லைட்டாக பிடிங்க ஏன்னா குழந்தைகளுக்கெலாம் அந்த டாட் பிடிச்சோன்னா வயிறு பிடிச்சிக்கிறோம் ஏன்னா குழந்தைங்க பெரும்பாலும் தொந்தி தொப்பையோடு தான் இருக்குங்க ஒரு சில குழந்தைங்க தான் ஒல்லியாக இருக்கும் அதனால் டாட் ரொம்ப பிடிச்சிங்கன்னா வயிற்றுக்கிட்ட பிடிச்சிக்கிறோம் 
அதனால் டாட் ரொம்ப பிடிக்க வேண்டாம் இந்த ஓப்பனுக்கிட்ட வந்து உள்ளே மடித்து எம்மிங் பண்ணிக்கோங்க அப்போம்போது நம்ம பிரித்து விடும்போது அது நமக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் தையல் போடாமல் எம்மிங் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டோட பேக் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் ஆனால் அழகாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து அழகாக குட்டியாக ஒரு நாட்டு ஒன்று வச்சுருவோம் பெரியவங்களுக்கு மட்டும் தான் வைக்கணுமா என்ன நம்ம குழந்தைகளுக்கும் வைப்போம் ஓகேவா இதில் மணி எண்ணிலாம் எதுவும் வாங்கி வைக்காதீங்க நான் பெரியவங்களுக்கே வேணான்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக வைக்காதீங்க இந்த இதிலே அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குட்டியாக மணி வைக்கணும்னு நம்மளுக்கும் ஆசையாக தான் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு வச்சு பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது ஏதாவது எடுத்து கடிச்சிட்டாங்கன்னா முழுங்கிடுவாங்க அதனால் நம்ம துணியிலே வச்சுட்டோன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எந்த ஸ்டோனோ இல்லை எதுவுமே வைக்காதீங்க துணியிலே கலர் கலராக அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க இதே அழகாக இருக்கும் கீழே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கீழே மடித்து எம்மிங் பண்ணிக்கோங்க ஆ இப்போ அந்த பாவாடை சட்டை எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு வயசு பாப்பாவுக்கு தான் தைச்சிருக்கேன் ஆனால் ஒரு வயசுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தைச்சிருக்கேன் ஏன்னா டக்குன்னு வளர்ந்துருவாங்க இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் உயரம் வச்சு தான் தைச்சிருக்கேன் அவங்க எடுத்த அளவு கூட கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறமேட்டு அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது மாதிரி எந்த ஒரு ஒர்க்கும் இல்லாமல் இதே மாதிரியே தைங்க குழந்தைகளுக்கு அழகாக இருக்கும் மேற்கொண்டு ஒர்க் வச்சிங்கன்னா அது அந்த ஒரு எம்ப்ராய்டிங் அந்த மாதிரி இது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் தச்சு அந்த குட்டி பப்பா ட்ரெஸ் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸு குழந்தைகளுக்கு எடுத்தால் கூட இந்த மாதிரி கர கலர்ஃபுல்லாக எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு வந்து கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை விரும்பி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இது மாதிரி கலராக எடுத்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு நம்ம எந்த ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டியது கிடையாது இந்த ஸ்டோன் ஒர்க்கு இந்த பேட்ச் ஒர்க்கெலாம் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது இதிலே நம்ம நிறைய டிசைன் பண்ணிக்கலாம் பார்க்க அழகாக இருக்கும் நல்ல லுக்காகவும் இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாடலோடு பார்க்குறேன் பாய்